こんにちは。断捨離トレーナー講習生の長谷川秀子と申します。今日は私の断捨離ストーリーをお話しさせていただきます。今、和室におります。こんな感じで、すっきりしておりますが、実はここは家族4人のクローゼット部屋でした。私が断捨離に出会った時は、娘2人と夫と4人暮らしでした。そんな私が断捨離に出会ったきっかけは、私の母の介護とがん宣告と死という突然の別れからでした母が亡くなった時私は悲しみの淵にいましたがその悲しみを十分に味わうこともできず負の財産である収納された実家を物で埋め尽くされた家一軒丸ごと処分する片付けるという経験をいたしましたそんな経験をした私は、もし自分が余命3ヶ月と言われたら、このまま私死ねないと思い、これから家を出ていく娘たちや夫に負の財産を残してはならないと思い、片付けを決意いたしました。図書館でいろいろな片付けの本を借りてきて、どうやって片付けようか考えていました。その時に出会ったのがこちら、断捨離の本です。実家の片付けの経験から物を減らしていくしかないなと思っていたんですがその物を捨ててもいいと言っていたのはこの断捨離の本だけだったからですね私は藁にすがる思いで片付けを始めました私の親は大正生まれで私は親の観念をずっと引きずっており物を中心に考えて物が使えるならそのものは取っておくという思考でいましたいろいろなものを貯め置いていました使いもきしない食器、気もしない洋服、使ってもいない家電製品、そして何かに使えるかもといって、空き箱やリボンなどもいっぱい取っていました。トイレットペーパーやティッシュなども取り置いていました。断捨離して気がついたんですが、なんと1年分もトイレットペーパー、ティッシュを取り置いていました。今ではしたらわかるのですが、その時は多分未来にすごい不安を覚えていて、その不安からいろいろなものを貯め置いていたと思います。また私は一生使えるものが大好きでした。質の良いコートやスカーフを一生使おうと思ってずっと置いていました。断捨離をしようとクローゼットから出した時、その一生使うと決めていたスカーフやコートにはなんとシミとカビがついてました。びっくりしました。全くお手入れをしなかったんですね。大切にするって思っていたのに。また、給与明細なども取っておくものだと思って取り置いていました。でも、なんと、その給与明細を教えから出した時に、インクは剥げ落ちて、ノートはボロボロでした。その給与明細はただの紙切れになっていました。その時に気がつきました。ものは時間の経過とともに変化していくということに気がつきました。いろいろな物を捨てながら私はいろいろなことに気づいていきましたそしてこれも捨ててもいいあれも捨てても大丈夫と思えるようになり私の無意識無自覚な思考がいろいろと働き始めて自分の頭の中の考え方が少しずつ少しずつ変化していくことに気がつきましたそしていろいろなことが少しずつ少しずつ変化していきましたそのの変化の中で私はいつも家族と一緒に行動していたけれども、一度一人で行動してみようと思い、こちら、断捨離の提出者、山下秀子さんの講座を受けてみようと思いました。その講座で学んだことは、断捨離は物、こと、人との関係性を問うこと。本を読んで分かっているようでしたが、全く分かっていませんでした。また、同じように受講されている受講生さんのものへの捉え方や断捨離への捉え方の自分の視点との違いに気がついてそういう考え方の違いを認めることが私にとってはとても興味深く面白いなと思うようになってきましたそして断捨離が少しずつ面白いと思えるようになりました私はその講座から帰った時に家族への関係性を問い直してみました今まで自分が家族のためと思ってやっていたことは視点を変えてみるともしかしたら違っていたかもしれない
と思うようになってきましたそれは私が家族への捉え方が少しずつ変わり始めた変化の予兆でした私はさらに学びを深めるために講座を受けていきましたその講座でいろいろなものを手放していきましたが2つ手放しがたいものがありました1つは婚礼道具の着物でしたその着物は私は結婚当初いらないと思っていたけれども両親に自分の思いが伝えきれない親の言うことをよく聞く娘でいたいという私の思いがこもっていましたまた両親からの愛情今回で肩身の狭い思いをしないようにという親の精一杯の愛情や親世代の見え親世代の常識などがいろいろなものが張り付いているものでしたそれを着物を手放すことによっていろいろなことに気がつきました自分が親にもっともっと甘えていたいという気持ちがあり親から自立していたかったのだなということにも気がつきましたそして母が私にしてくれたことは娘たちにも必ずしなければならないと思っていた自分にも気がつきましたでも私と母は違ってもいいということにも気づき同じように娘たちにしなくてもよいということにも気がついていきましたそしてものを捨てることによって親の愛情を捨てるような気がしましたでもそれは大きな勘違いでした私はそのものを手放した時にその親からの愛情がもっともっと感じることができるようになりその親の愛情をいつでもいつでも心の中で湧き上がるように感じることができるようになるということに気がつきました今では実家の片付けから学んだ断捨離が親の最後のプレゼントではないかと思えるようになったぐらいですもう一つ手放しがたいものがありましたそれは子どもの思い出のものと子どもたちの絵本でした私は手放してもいいと思っていたんですけれども子どもがなかなか手放そうとしなかったと思っていましたそれはとっても無自覚でしたが私の勘違いでした私自身が子どもに寄りかかっていていつまでも小さな子どものままでいてほしいという気持ちの表れで私が子どもたちの手をぎゅーっと持って手放そうとしていなかっただけなんですね毎晩絵本を読みながら子どもと過ごした楽しい日々子どもはもうとっくに大人になっているのに実はその思い出の中に浸っていたかったのだということに気がつきましたまた子どもたちにはこんな良いところやいろんな才能があったなぁということにも気がついたりまた自分が親としてなんてお粗末だっただということにも気がつきましたまた自分が子どもたちを通して自分の自己実現をしようとしていたことにも気がつきました自分が親に十分に育ててもらっていたのにもかかわらず親にもっと甘えていたかった親離れできていない自分の気持ちを娘たちに愛情を注ぐという形に変えていたということにも気がつきました。私自身が結婚した時の変化、子供が生まれた時の変化、そして家を買って引っ越しした時の変化、その変化になかなかついていけず戸惑っていた自分がいました。そして自分が変わりたくなかったので、その変わらない家族を支えにすることで、自分が変化に怯えていたんだなということに気がつきました。その変化に怯えていた自分は不安でいっぱいだったんだと思いますそしてその不安から他者や家族を責めたりしていましたでもその責めは家族や他者だけでなく一番自分にダメ出しをしてました自分を責めていたことに気がつきました断捨離を通して変化することが当たり前関係性がいろいろ変わってくるのは当たり前だということに気がついていきましたそしてその中で変化が起こっても自分の中ですぐ立て直していけるというふうになっていきました関係性の変化を受けるのが怖かった私は子どもたちが成長していく変化も夫との関係性が変わっていくというその変化をなかなか受け入れがたかったんですけれどもその変化を受け入れることによって自分も成長していけるっていうふうに考えることができるようになり、人との関係性も再構築していって、チャレンジしていけば楽しいものに変わっていくっていうことに気がつきました。また、自分との関係や自分との家族との関係を問い直すということは、価値観を問い直すことにつながり、変化に恐れず、変わっていく自分の人生も楽しんでいける、自分の人生をクリエイトしていけるっていうことにも気がついていきました。そんないろいろな自分のことが分かるようになっていくと断捨離が自己担保ツールだということが分かるようになり
自分のダメなところを認めたり自分にダメ出しをしていた自分も認めるようなことができるようになっていくと自分への自己肯定感が上がっていき自分の塾もできていくようになりましたそうすることによって自分の塾を認めるということは他人の塾を認めるということにもなってその他人の塾家族の塾の変化が楽しみにもなってきましたそしてどんどんいろんなことをやっていくと断捨離が面白くなっていき人生がどんどん面白くなっていきました最初はこのままでは死ねないと思って始めた断捨離が今ではいつ死が来ても怖くないくらい覚悟ができるぐらい今を充実させることができるようになってきたんですねそして無自覚に不安ばかり覚えていた自分の未来が明るく希望のあるものに変わっていきました以上が私の断捨離ストーリーです最後までお聞きいただきありがとうございました DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけませんスマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みくださいそしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけますお待ちしていますありがとうございます YouTube をご覧くださりありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますそしてさらなるお得な情報はこちらからゲットしてくださいね